Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, now, we will discuss the Hindu analysis and the important articles in the editorial. So, the first article is the first article. Online platform must take down PIB flagged fake news. So, now, the online platform is the first article. PIB अंदरे Fresh Information Bureau दो रहना पंद्रे यावदा अदरु सुद्धिया ना उरु सुल्लु सुद्धिया अंता है लिदरे आ सुद्धिया ना उरेन माणबक पंद्रे तग धाक बक पंद्रे एन सोशल मीडिया इदे सामाजिक जालता नगला लेल नोट्री इतर दे एन कलोंदिस्टु पोस्ट रुते अदे ना दरु फेक अंता Content put them by the user. They can they have to remove the anti-government post once PIB sounds sends the alert. Under notary lane at the Randre Kendra Sarkara the Rain Madhra Pare Information Technology Act any day atwa Mahitin Tradar Dana Kanun any day Adun Tidu Pade Madi day. Especially notary section 79 any day. So you will Tilko Bekagara the Napare section 79. I can re section 79 and a use mark on the Ella platform or in Madhra Pare safe harbor and a use mark on the group. So, this is section 79 प्रकर एना पन्दरे, इग Facebook अल्ले आरादरु एना पन्दरे, anti-national post रन, अथ्वा, नम्म राज्जद विरुद्ध वागे, अथ्वा, नम्म देशद अल्ले एना पन्दरे, इवंदु कोमो आदते जास्ति माड़ुदु, अथ्वा, वंदु जाती इन्द मत्तोंदु जातिक बेंक्य For example, notary some XYZ person in a pandre, yellow kutkun in a pandre, Facebook alle eternang in a pandre, anti-national irbodu, communal under notary, komu dvesha irvanta, we want to post on a madidre, adik in a pandre, Facebook job dari agira lanta, healthy dro. Hagagi, Facebook ek nava in a pandre, yavde eternagi, charge manakagala or melau, kanun in a kramat, jargasakagala. Ado in a letter pandre, section seventy nine in a letter, section seventy nine prakar in a pandre, e online jana tanagala in the atwa. ये वन दे ना पंद्रह इंटरनेट एन सर्विस प्रोवाइडर इधर है अंदर एक ऑनलाइन जाने तरह नगल ये नहीं दिला यू गला मेल नहीं मेन अंदर याव देख तरना अंदर क्रमगण अंदर इधर पुला कागला कंदर यारों बा एक्स वाई जेड परसेंट ना पंद्रह आवर फ्लैटफॉर्म में ले होस्ट मारे देखे तो वो पोस्ट मारे देखे न्यू प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो ये ना दरो नोटिफिकेशन कर सीधे अथवा अलर्ट ना कर सीधे निव इमीडिएट आगे ना पाने अदर मेल एक्शन ना तकित कर बका करते मतलब अदर ना इमीडिएट आगे रिमूव अन्ना मार्ड बका करते इन केस निव अदर ना रिमूव मार्ड लंद्रे निम मेल एक्शन तो कोची बंदे लेकिन द्र सरकार एक न ईगा नोटरी सामाजिक का जालता नगला प्लेटफॉर्म में लात वा सामाजिक का जालता नगला ली मते अदर इंटरमीडिएटरीज अंदर ईगा नोटरी यारे ला इंटरनेट में लेना पन्द्रे इतर दा प्लेटफॉर्म वाला कोड दर ला आउरे ना पन्द्रे याव दा दरु फेक न्यूज़ आर्टिकल्स अंते लेना पन्द्रे केंद्र सरकार अथवा इधर ना पंद्रह फेक आयतो अथवा इधर ना पंद्रह यादव वों दिगा नोटरी गवर्नमेंट योजना है ना मार्डे लांटे रेन मार्टर अपने पोस्ट मार्टर अथवा सरकार तो विरुद्ध वाक्य ना अंदरे ये ना वों तप्पा दंता माहिते ना करे आ फैक्ट है ना चक मार्डे फ्रेश इनफॉरमेशन ब्यूरो तो रेन मार्टर अंदरे � जाला तना तो मेले इन सुधि बंदी दले इस सुधि सुल्ला आगे दे हागा की न्यू रिमूव मार्ट रहने थेर तरे सो इमीडिएट आगे फेसबुक एक्शन तो गुन्डो आवं दो पोस्ट नली रिमूव मार्ट बे का गत्ते सो डर ई चेंजेस ने एन मार्टे दर अपन रे गुरुवारा संजय नोटिफाई ना मार्टे दरे एस्पेशली नोटरी इनफॉर्मेशन अमेंडमेंट रूल्स अलेन ना पंद्रह दिन है तिद्दु पढ़े ना मार्डी दरे जो तक नोटरी इल्ले है आउटर ना कि कैल्सगला ना मार्टर ना हिंदू दौर रे ना पंद्रह ई इनफॉरमेशन में ते ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के अंदर का आउटर एंड मार्टर ना पंद्रह फैक्ट चेकिंग टीम में नहीं थे अंदर का नोटरी पर्ट आ मेसेज अथवा आ फैक्ट ना उरेन मार्ट तरह अंदरे चेक मार्ट तरह इगा फॉर एग्जांपल नोटरी इगा फैक्ट चेकिंग का उरेन मार्ट तरह अपन रे वन डिपार्टमेंट की वन द माहिती ना कलेस्टर अली माहिती ना चेक मार्टी आ माहिती करेक्ट आ किधर अदन करेक्ट आ किधर अंतर तरह इलान्दरे तप्पा दा माहिती अंतर
ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಯಾವ್ದೇ ತರ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸೆನ್ಸರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತನಿಗೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆ ಸೇಫ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಸೇಫ್ ಶೀಲ್ಡರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೇಸಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುರುಷರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್
ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆ ಪಡೆಗಳೇನಿದ್ವೆ ರಾಜ್ಯದ ಅವುಗಳೇನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಯಾರ್ದಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಡಿಷನ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಡಿಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂರನೇ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವರದಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರದಿ ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ 
ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಐವತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬಲ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತಾರು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಲ್ವತ್ತಾರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಫೋರ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಟ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದೇರ್ ಕೋಟಾಸ್ ಫಾರ್ ವುಮನ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕೋಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೋಟಾವನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತೆ ಒಬಿಸಿ ಕೆಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ
ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿನ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆರು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಆರ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೇಘಾಲಯ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸಲಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೋಟಾವನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಏನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೀಸಲಾತಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ತ್ರಿಪುರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಡಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ
ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜಾರಿ ಬರೋಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂವ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಡೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಡೆ ಬಂದಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಏನು ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಪಶ್ಚಿಮದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ವರ್ಗು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನ್ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋ ಬದಲಾಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ರಷ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ನಿಷೇಧ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಂತ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಹಣವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಿದೆ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅನ್ನೇ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಪಾನ್ ಒಂದೇ ದೇಶ ಅಲ್ಲನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ದೇಶಗಳದ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿದ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುದಿರುದು ಇದ್ರ ಬದ್ಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಧನದ ಭದ್ರತೆ ಏನಿದೆ ಆ ಇಂಧನದ ಭದ್ರತೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೀಫೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಭಾರತದ ವಿಶ್ವವನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಮದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಾಲರ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೀಚ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಇಂಪೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ರಷ್ಯಾ ಕಡೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಖರೀದಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡತ್ತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ